，接下来跟各位介绍这个，这个叫做正报。正报是中国石油公司中油用的名词，很多人写的是报正，报正意思是差不多的，就是我们在我们的汽车引擎当中。我们的汽油会气化，它里面会有一个有一个压缩的火，这个缸子，然后呢会有火塞，然后会有火星去火星再去点火，那么在那个高温高压之下，会在不预期的情况之下产生一个小爆炸、小燃烧、燃烧，那就会听那个锵锵锵的声音，这个称之为所谓的震爆。震爆会伤害我们的引擎，会减少引擎的出力，所以是在设计的时候要尽量避免发生这种震爆的状况。震爆状况，那么影响震爆因素有很多，包括我们的成分、组织结构，还有其实我们的引擎的压缩的情况也有，先不提。我们要讲这个，它的汽油成分有关。不同的组成、不同的结构，抗震爆的程度会不一样。那么，震跟晚的震爆程度很严重，一吸晚的震爆程度呢比较和缓，然后就用这个当标准，就出现了一个东西，叫做新烷酯。新烷酯。如果我的抗爆性跟百分之九十五的一吸晚跟百分之十的震跟晚的相当。我们叫做新烷值，叫做九十，叫做九十的汽油。也就是说，你的新烷值的这个数字越高的，就表示你抗震爆程度就越高。所以我们现在在卖的有所谓的九八，有所谓的九五，有所谓的九二。所以九八的抗震爆的程度最好，九二的抗震爆程度会最差。那你说老师，那我就通通就加九八就好了？不对。因为第一个原因，九八最贵，九二最便宜，你加的就加贵。啊，没有关系，我有钱，我就讲人家加，没有用，因为这个东西要配合你的引擎，要讲一些压缩比啊什么之类的。所以呢，你的车子适合装九五，结果你装了九八，浪费钱又没啥用，浪费钱又没有啥用，所以呢。买了车子，车厂叫你加九二，你就加九二；车厂叫你加九八，你就加九八。通常是那种高档的车就会加九八，双 B 的那种啊，双 B 的那种就会加九八。像我开那种国产车呢，就会开的就叫做，加的就是九五，加九。反正车厂要你加什么你就加什么。要说老师，我学过了九八抗震爆，好就通通加九八，浪费钱又。没有用，浪费钱又没有用，就要了解。考试又考你说这个九八是九五什么意思？新烷值代表的是抗震爆程度的高低。问你九八、九五、九二，谁的抗震爆程度最高？答案叫做九八。你把去考这个，把它记下来，背一背就 OK 了。好，那天然气，这我们以前教过了，天然气。你们家里面是每个月跟你算度数要钱，就是用的是天然气，主要成分是甲烷，还有一些是乙烷。如果考试只有一格，你就给我写甲烷；考试只有一格，你就给我写甲烷。然后呢，两个你就写给我甲烷跟乙烷，那个就是家里面的燃料，用管子送到你家，每个月给你算度数，跟你家要钱的。这以前教过天然气。另外一个叫做液化石油气，打电话给瓦斯行，请瓦斯行送瓦斯来，一桶一桶的那种桶装瓦斯，就是液化石油气，主要成分是丙烷，还有一些是丁烷。考试一格你就给我写丙烷，两格你就写我写丙烷跟丁烷。那以前教过了，再教有机化合物教过了，那种轻便瓦斯罐，家里面那种小小瓦斯炉，装轻便瓦斯罐那种。那边什么东西？丁烷，那边是丁烷。OK， 啊，就知道一下，它就是高压让它液化，然后用钢桶送到你家去，你就打电话给瓦斯行，它一桶桶叫做液化水，就备好就好了。如果你说这是谁啊？啊，这是它是它的成分是什么啊？你就记好，天然气的主要成分是甲烷，液化石油气的主要成分是丙烷，啊，备好就可以了，备好就可以了。我最后就是刚才跟你讲的。石油化学工业。
石油里面有非常多的成分，我可以提炼出很多的物质，然后由它再经由我们神奇的化学方法，去制造出很多我们所需要的东西，比如说塑胶，啊啊，宝特瓶啊，什么东西 ，PVC 啊、PE 啊，都都这样来的，叫做石油化学工业。啊，我们的王大哥永庆。他当初要盖六轻的意思，就是因为他之前做的是下游，做很多塑胶的东西，他还拉到上游一点，从裂体、轻油裂体开始得到原料啊，就给他，然后做出很多塑胶，一脉相承，所有钱他都会赚得到。然后因为他盖了轻油裂铁厂，所以他可以开始出现台塑的加油站，汽油加油站，你看会提炼出汽油来，对，让加油加油站这样，叫做石油化学工业。知道了这么一回事就好了。这个是目前非常重要的工业，因为我们一大堆的原料都是从这边来的，叫石油化学工业、石化业。好 ，OK， 不然问题不？不。